。如果问一个修仙者，修仙的意义是什么？那肯定是修道法，夺气运，求长生。可有这么一个修士，不修炼，不求道，不抢机缘，成天就是想着怎么摆烂，什么姿势睡觉最舒服。不是他多么天赋异禀，而是他天生就达到了无数修士的终极目标——长生。男主萧凡自打出生起，寿命就是无限。小时候最大的乐趣就是和家里的王八比神命长，修炼的也都是一些奇葩的换命功法。比如说，用自己一百年寿命换别人二十年，每五年换一次。别人年轻的时候他打不过没关系，先把人悄悄标记，每五年换一次阳寿。等对方老了再洗脸输出，突出的就是一个长命，能熬摆烂。而故事的开头还得从一次毁天灭地的劫难开始。男主萧凡十八岁之后觉醒了系统，每年系统给他一个属性点，可以在力量、法力、气运上选择增加。他觉得寿命无穷的自己，活个几千几万年不是绰绰有余吗？可天道马上就教育了他，什么叫做修。仙界的残酷，一只苍天巨手从天上拍下来，伴随一声“哼哼，蝼蚁”，啪的一下，他生活的城市就都没了。当时在城外砍柴的萧凡提了提湿润的裤裆，当场决定要找个偏远地方闭关，把这些仙人都熬死才行。一路上，先是碰到不少马匪，秉承着打不过就加入的思想，他成功成为了一名马匪。在之后官府搜查中，因为举报有功，光荣转职成了一名巡捕。在小镇上，他恪守巡捕的本质，真正意义上做到了人人平等。无论是达官贵人还是穷人家，他都收一样的保护费，以至于他的商户中的名声那是一等一的好，大家都是这么称赞他的。从来没有出过这么一个像。巡捕的劫匪，因为风平良好，萧凡荣获尾西镇优秀捕头的名头。很快，第一年过去了，他把第一个属性点加在了力量上。这时，他的力气已经达到了三牛之力，一拳就能打碎一颗石头。秉承着多结善缘的原则，萧凡没少在镇子里做善事，例如寡妇家里缺钱，他就出力帮忙；又或者是援救失足少女，帮助去找工作，成为勾栏红牌。且对男女一向平等。男人有困难了，他也会伸出援手。例如，谁家婆娘出轨，他会很贴心的告知；夫妻打架的时候，还会在旁边劝架。有这么多功绩，理所当然的，他又蝉联了第二年的优秀巡捕。到了第三年的时候，大宋国和蛮族打仗征兵，巡捕队长被征召了。走之前，他委托萧凡帮忙照看他十五岁的女儿。小伙子一拍胸脯：“队长，你放心，汝妻子无养之，如勿虑也。”很快，他就摸黑翻到了人家姑娘家里。若雪在吗？我是你萧哥，以后我就搬过来住了。给小姑娘吓得不轻，不行，凡哥哥你是个好人，但还是容我先拒绝你。接下来的三年，萧凡一直照顾冷若雪，除此之外，还会教给他一些数理方面的知识。请听题：一个剑仙从一百米跳下来出剑，没杀死敌人，其余条件不变。剑仙从一万米跳下出剑，敌人却死了，这是为什么呢？冷若雪疑惑道：“是因为剑仙没出全力吗？”不对，萧凡大手一挥，是因为重力加速度。第四年的时候，战事频发，刘后滋生，一伙刘后趁着夜色闯到了冷若雪家里。还好萧凡及时赶到，两三拳下去，贼人们便陷入了婴儿般的睡眠。不过有点尴尬的是，后面听说这刘后头领的哥哥早年拜入了百里外的仙门，据说他仙门掌教有移山断江的神通，说不好那家伙学艺十几年后修成回来要报仇。听到这儿，萧凡也就放心了。十年后，指不定谁打谁呢。之后又过去了七年，萧凡开始不加力量，加上气运了。从此以后，不但经常在路上能捡钱，钓鱼绝不空军，但凡出门打猎，猎物们都急着朝他枪口上撞。冷落雪也到了二十三岁，长成大姑娘了。按道理是该谈婚论嫁的年纪，可没人每次上门他都拒绝，也不说自己喜欢什么类型，只是说时间未到不着急，反倒是对萧凡更加黏糊。这一天，镇上有天光将士，是仙界中有人，感知这里有大气运者出事，前来收徒。根据宗门预言，这位大气运者的资质达到了恐怖的大帝级别，若不陨落，将来必成大帝。经过一番推演，最终仙人来到萧凡家中，更准确来说是冷落雪身前。小姑娘想带着你一起走，可仙人却摇摇头，她检测出萧凡。凡是无气运之人，这只有两种可能：一是外界大能转世，因自己加上破碎，所以气运查探不到；二是纯粹的无气运之人。但无论是哪一种，都会影响修士气运变化。冷落雪身为大气运者，这么晚才被仙界发现，很可能就是被萧凡影响了气运。思来想去，他还是决定去仙界修行，因为他已经察觉到不对劲了。十年来，萧凡的相貌始终没有丝毫变化。如果他不走上修仙路，两人始终将有缘无分。为了弥补萧凡，仙人给了他一本。功法归西术可以燃烧寿元，为代价加速修行，一百年就能成金丹。
。一晃十年过去了，他成为了尾崎镇的镇长，力量来到二十点，气运六点，摘叶飞花就能洞穿山脉五十米，且叶片不回。而尾崎镇有一名仙人的事儿就这么传了出去，很多人前来拜师，什么家族被邪魔外道覆灭，一心想修行报仇的少爷被未婚妻上门退婚，心有不甘想报复的家族子嗣习武奇才一招陨落，成为废人后被家族遗弃，想修行回去后让他们都付出代价，甚至到了最后官府的人也上门请求他出山去机会。满足，可萧凡通通都是一个回复不交，他就是个养生的狗才是硬道理。过了几天，有人来报说镇子外的大山闹了妖邪，有一条蛟龙出世。镇长萧凡寻思着，拿了那么多年工资，也是该为镇民们出出力。来到山脚下，没有动手，先轻轻敲了一下山脉，这么普通的一拳就敲了整个山脉摇晃，滚石不断。摸西摸西，龙兄在吗？还没说话，应该就是在潜伏，捏起拳头，疯狂凝聚力气。这还是达到力量二十五点之后第一次出手，该怎么形容这一下的威力呢？金勇说。上了一句话：“深山在此，是因为我之前没来。我来了之后，也没有深山。”一拳落下，整座山轰然倒塌。萧凡不知道蛟龙蛰伏在山中哪里，但只要打碎整座深山，自然就打到了蛟龙。里面没有蛟龙，只有一条数十米长的大蛇挂了。他死后，萧凡获得了他的新能力——初级蛟龙器——一杠一百。而他一拳破山的事儿也逐渐传了出去，不过大家却找不到他了，因为他开始了闭关。之后的几年，尾西镇的江湖人士逐渐放肆，不少高手在这里开宗立派，广招弟子，平民们统统搬走，这里变成了一个小江湖，由四位门派老大掌管。他们平日里虽然明争暗斗，可唯独萧凡的坟头，哦不，屋子长草了都不敢碰，因为这是仙人的屋子。同年，大宋的边疆战事有所缓和，一位勇猛的将领搬回了一城，眼看着又有希望，但又过了五年，大宋皇帝驾崩，十七岁的太子继位。由于不懂战事，被蛮夷都快把国风献给打乱了。同年，世上唯一的仙门内有弟子出世，手里拿着一柄青钢剑，顺着大江而下，一路直奔尾崎镇。有人认出他是三十年前拜入仙门的杨刚，没错，就是那个被萧凡打死流寇的哥哥。四大掌门跪地迎接都没有用，被一下砍死一个，剩下仨人没办法，只能集合全门派弟子跪在萧凡屋门前，跪求他出山。萧凡被叫醒，原来他一直睡了十年，此时他的力量值已经达到三十五点。杨刚虽然强，但却被。一下捏住剑尖，然后一弹指，一股蛟龙气从指尖弹出，飙射三千米外，沿途的河流被断成两截，山脉破开大洞。这一股威力下，杨刚直接被气化了。从此以后，萧凡的仙人之名彻底坐实。三大掌门唯一担心的就是世间的另一名仙人杨刚的师傅，据说他闭死关百年，还有百年就要出山了。不过这也不是他们该考虑的。萧凡出关的消息传出后，大宋长公主亲自来请，求他救大宋于水火。萧凡还是俩字儿不帮。长公主说：“你。”身处大宋江山这么多年，这次不单是为救大宋，而是为百姓啊！萧凡笑了，你说的对，但道德绑架对我没用。正当长公主吃瘪打到回府之际，系统突然跳出个提示：与皇室相处，蛟龙气增加一百分之二。哎，这就有点不一样了啊！咱也不是贪那点蛟龙气，主要就是想救百姓。于是萧凡荣获大宋国师称号，有国运加持，境界提高百分之二十。于是就在战争的前线，门一都快把大宋军队的防线给冲烂的时候，萧凡闪亮登场，打了个哈欠，你们滚回去吧，能多活一年是一年。满一将领铁木屋不服，你让。让我退就退，我不要面子的。然后嘛，然后他就进入了婴儿般的睡眠。满一方破口大骂：“不对，你们开挂，怎么把仙人都找过来了？”满一方的炼气士联手做法，从仙界请神，附身到了铁木屋身上。不过根据位面法则，仙人下来会被天底压着实力。这位仙人一开始还挺嚣张，嘴里嘟囔着蝼蚁之类的。但他没想到的是，进了这片天地，他也不得不被压制到蝼蚁境界。而目前天底下最大的蝼蚁就是萧凡。这位仙人被一拳砸到地下五十米深处，抠都抠不出来。击败他之后，系统给萧凡送了一本对手的功法《玄魂道章》第一册，在体内修炼三千的玄魂器之后，就能解锁第一个技能《月之监狱》，可以把敌人拉进一个异空间战斗，并且对方实力还会降低百分之三十。完事后，顺带着把那几十个练气士都给解决了，省得他们以后还召唤什么仙人下凡。结束这场战斗后，萧凡大宋国师的名头传遍全国，获得国民崇拜，蛟龙器也达到了五十杠一百。之后，启程前往皇城，皇帝宋徽给萧凡在京城各地、皇城内外都立了雕像。还拉上恭迎国师大人的横幅，有大臣提出质疑：陛下这番行为，若是以后太子继位了，会不会有损形象呢？皇上怒了。
胡闹，只要国师不嫌弃，无疑在全国上下都为他雕塑。等真正到了皇城后，皇帝宋徽带着一群官员齐齐下跪，萧王客气评价了一句：“不错，很有礼貌。”宋徽严肃道：“理应如此，国师与我大宋就是再生父母啊。”萧凡随意开了个玩笑：“这样说来，那我就是你爹喽。”此言一出，文武百官神情迅速紧张起来。这可是一个关乎先皇的沉重问题啊！老臣们希望皇帝能稍微硬气一点，不至于在先人面前那么低姿态。新臣们希望皇帝忍一忍，不要因为这点小事和先人起冲突。而就在满朝文武都紧张无比的气氛下，老皇帝神情无比严肃，一甩龙袍，抱拳喊道：“义父！”这下老臣和新臣都沉默了。但当他真的活了两百年，成为世间最强后，天道却容不下他了。降下一只大手，哼，蝼蚁。萧凡虽然击溃大手，可却也昏迷，被一位钓鱼翁用大手段从时空乱流中打捞起。经过钓鱼翁的介绍。这里是比小世界更高一个层次的大朱天，而钓鱼翁正是大朱天前三门派苍天剑海的长老。他表示，看萧凡有大地之姿，所以出手收入门派。可萧凡却觉得事情没这么简单。果然，当他在苍天剑海内修行一百年后，发现了一个大秘密，那就是门派内有一位将死的人族大帝。他这个大帝苗子，就是用来给那位大帝续命的人药。一旦栽培到准圣境界，就是他成药之时。他没有反抗的余地，只能谎称自己被天道大手所伤，道心破碎，需要温养。钓鱼翁急忙拿来万年的净坛魂莲，让他喂养神魂。在课余时间，萧凡找到了一本秘籍——燃血灭魂法，用自己一百年寿命换别人二十年，但五年才能用一次。他算了一下，只需五千年，他就能换掉钓鱼翁两万年的寿命。这老小子寿命一共也才两万多年，那还说啥呢？一个字：低调、隐忍、杀戮。至于那万年份的净坛魂莲，直接就喂了狗。大黄狗吃了那片魂莲之后，居然站了起来，开口了。哥，还有吗？从此以后，萧凡就和大黄狗称兄道弟，在出洞府住下。苍天剑海内共有大地苗子三人：人族的萧凡、远古种帝都、神秘种秋离。其中，帝都想试试萧凡的身前，派出部下三千言赤羽鸭。面对赤羽的挑衅，萧凡直接就是一个字：摆烂。我认输，哥，你更猛，这给赤羽搞懵了。可你不是大地苗子吗？从古至今的大地苗子不都是最好战的吗？萧凡反问：大地苗子怎么了？就必须高人一等吗？王侯将相，你有种乎？在得知赤羽是帝都派来的以后，萧凡又是一顿谆谆教导：你看，帝都是大地苗子，我也是，那我等于帝都。那你看，连我都服你，帝都凭什么不服你？最后总结：大丈夫生于天地间，岂能与久居人下？赤羽思考了一会儿，那是醍醐灌顶，大彻大悟，得出了一个极其智慧的结论：我去和帝都厮杀，决出真正的大地苗子。哦，当然了，这个结果呢，就是被打了个半死，进入了婴儿一般的睡眠。赤羽不服呀，回头来找萧凡。萧凡这会儿力量值已经达到四百，搬山进巅峰的修为，也送他进入了婴儿般的睡眠。他不服，继续找大地苗子之间的秋离挑战。结果这次睡了两年半。另一边呢，大黄狗隔三差五的就来敲门，讨要净坛魂莲。现在他的打扮比之前好不少。已经学会穿衣服了，比如今天就穿了一件袈裟。萧凡愣了半天，憋出了一个高情商回答：“有考虑成为潮流教父吗？”大黄狗说：“这袈裟是他从隔壁远古黑熊精那借来的，借来了萧凡这花园，那就得穿工作服呀。”其实这不是大黄狗第一次打扮怪异了，之前有次他穿着红衬衫、短裤加草帽，萧凡总感觉很眼熟，问他从哪借来的。大黄狗冷哼：“一个臭小子，扬言要当什么新宇王，我直接给他扒拉过来了。看他的招式，还能把身体拉长，搞笑的很。”正巧。这会儿，赤羽上门来找萧凡大师，我心有孽障啊！根据他的诉说，原来之后的日子里，他轮番去挑战帝都、秋离，每次都是陷入婴儿般的睡眠。他刀心破碎了，大师，我打不过大地苗子了，我觉得自己根本没有成为大地的资格。萧凡一摆手，指着打坐的大黄狗，你看。这是什么狗啊？它在干嘛？打坐啊？这合理吗？呃，好像不太合理。对了，就连狗都能打坐修行，你赤羽作为至尊种，为什么就不能成大帝呢？不及归步，未知千里；不挨极端打，未成大帝。赤羽懵了，可真的靠挨打就能成大帝吗？萧凡大师摇头，靠的从来就不是挨打，而是这颗想成为大帝的心啊！赤羽思索一番后，大师，我悟了。于是之后，萧凡的身边就多了一只打坐的狗和一只脑子铁的鸟。就这么过了一百年，这一百年。萧凡也是雷打不动，每五年换一次钓鱼翁寿命。正好今天钓鱼翁来找萧凡，看看他最近修炼怎么样。萧凡说：“啊，师傅，我道心破损，怕是要几千年才能到准圣了。”钓鱼翁叹了口气：“放心，为师大概还有几万年寿元，你无需担心，我肯定是能看到你走上巅峰的那天的。”萧凡心想：“不，你看不到，我要为你的寿命加加速。”嘴上却说
，怪弟子不才，不能让师傅延寿。若是能以弟子一百年寿命换师尊二十年也值得呀！钓鱼翁有点感动，赤儿啊，你真是个赤儿。师徒之间的场面格外温馨。由于活得太久，他开始学习炼丹，但萧凡这个丹练得和其他人不太一样，一把炒锅，一把铁铲，材料全凭感觉来，也不管什么药性，学得顺眼就往里面加，靠的就是一个运气。巧的是，他运气的确不错，气运值已经加到一一四点了。突出的就是一个流水线生产，批量化炼丹，他说让大黄狗和赤羽享福了，把丹药当饭吃。关于赤羽，还有个新闻，那就是大地苗子帝都居然要主动挑战他，这一次约生死局。萧凡劝他不能答应，你虽有大地之姿，但现在没必要和帝都硬碰硬啊。等以后成了大地再答应也不迟。赤羽问，以后是多久？呃，你成大地这么久吧？赤羽若有所思，那看来的确要很久。时隔两天，帝都直接上门约战。一下把赤羽打到地里，抠都抠不出来。正准备下死手的时候，萧凡动手了。一圈蓝色波纹从地内扩散出去，就把帝都定在原地。这是他领悟的时空大道。当然了，帝都也没那么菜，用本命法宝一直沾了圣人血的剑强行挣扎了一下，但是没有用，被萧凡暴杀。最终啊，进入了婴儿般的睡眠。这件事过后，大黄狗提议，不如三人结拜为兄弟。萧凡大哥、黄狗二哥、赤羽三弟。于是乎啊。接下来的日子里，三兄弟闲着无聊就会经常下棋。不过萧凡在和赤羽下的时候，大黄狗经常指指点点：“你吃他马呀，你吃呀，你走这里，他马不就没了吗？”哈哈哈,哈，你马没了。三个人都是顶尖的臭棋篓子，除了炼丹下棋以外，萧凡又多了个新爱好——写日记。一月十四号，秦大黄狗开局打我两个马，赤羽在一旁喊：“你马没了，记住下次打回来。”三月十五号，今天运气不错，出门逛了一圈，捡了两块零食。四月二十一号，我练了一炉子活血丹，不知道效果如何，让大黄狗来试试吧。五月三日，大黄狗失血过多，进医院了。五月五日，赤羽也失血过多了。出于保险起见，我还叫上了露脸师。七月十一日，宗门的小长老说他天彩灵石丢了，让我帮忙找找，真是好笑。我要能找到，还需要给你。九月二十二日，大黄狗今天下棋，快和赤羽打起来了，一直互相吃对方的马，吃就吃嘛，干嘛要喊出来？简直素质低下，文明、礼貌、和善互助，这才是新时代修士该做的事情。十月三日，今天连吃了大黄狗三局的马，并且大声喊了出来，爽。这才是象棋。一月三日，我把象棋上的两个马扔了，要彻底杜绝这种开局打马的没素质行为，一定要打造一个有素质的象棋场所，做新时代修士。二月五日，没意思，我把两个马捡回来了，这样才有激情，不仅能下棋，还能打架。新时代修士也的确需要实战训练。三月七日，这样不行，不能在窝里斗了，实在影响兄弟感情。我们商量了一下，打算把象棋推广出去，让其他预备弟子也来下。四月十二日，今天开局，连续打了六个预备弟子的马，打完了就投，真爽。五月。一日，小张老突然问我，说最近预备弟子打架斗殴事件急速上升，问我有什么头绪吗？我能有啥头绪？打就打呗，关我屁事儿。总不能是因为开局打马吧？八月二十三日，今天和大黄狗和赤羽下了一整天的棋，输的多，搞不懂什么原因。翻开棋谱，看了半夜，才从词里行间看出四个字：开局打马。自从知道自己被钓鱼翁救起就是为了当大地续命药的时候，萧凡就一直保持着每五年换一次钓鱼翁寿命的好习惯。这天，钓鱼翁来找他，说最近宗门内似乎多了不少怪异蚊虫，他总感觉每过五年就会被叮一下，让好徒儿也注意点防蚊。萧凡神情担忧：“您老一定要保养好身体，我还等着给您送终呢。”钓鱼翁总感觉这话听起来有啥不对，但也说不上来，只能夸赞一句：“你这么有孝心，为师也算没白对你上心。”然后又叮嘱萧凡：“记得去见您。”取剑，苍天剑海的弟子都会经历一个取剑仪式，从剑林内的三百万把飞剑中拿到适合自己的那一把，但没取一把就会被剑士砍一刀。剑士的等级有多高，谁都不知道，只知道他曾经是一名圣人境强者的意志所化。萧凡一踏入剑林，接过三百万把飞剑，气息震动，全部飞到了他身边。看到这一幕，他只有一句话。草，萧凡知道解释没用，这大概率跟他加到两百点的气运值有关系。天道会暗中庇佑他，带着三百万剑挨下来，还能不能被继续庇佑，真的很难说。他只能打了，打的过程有来有回，经费有限，我们就不展示了。但结果就是剑士完全占上风。萧凡忽然想着，既然这些飞剑全都选了自己，那干脆全收了。于是当下调动起一把，拖着腹中与自身合为一体。围观的长老们皱起眉头，吃剑的确是剑修的一种修炼方法，主要用于速成。而萧凡要做的，让他们惊掉了下巴，把三百万把飞剑全都吞了进去。随后对着剑士昂首挺胸挑衅道：“以前这里是剑种，但我来了之后，这里就再也没了剑种，因为我就是剑种。”剑势再强，也挡不住三百万把飞剑加身的萧凡，直接被打爆。长老们看到这一幕，都沉默了。
他们只知道萧凡是夏季来的大地苗子，但这太离谱了，他一点都不像修士，在修行方面一点不上心。别的大地苗子，例如秋离、帝都，都是闭关修炼、修炼再修炼。萧凡呢，每两年出来散散步，喝大黄口下下棋，喝喝茶，这哪是来修行，这是来养老的呀？哪个正经修士散步啊？可偏偏就是这样的懒人，居然把见识都给打爆了。而另一边，帝都听闻这件事之后，沉默了三天三夜，魔怔一样不断念叨着：“寄生都，何生凡。”不过今日后，他的道。心好了大半，因为彻底看开了，不能把萧凡当同辈人看待。哪个同辈人年纪轻轻就成了贱种啊？把萧凡当前辈看，一切就都很合理了。自己输给前辈很丢人吗？不丢人，晚辈不如前辈，这不是很正常吗？想到这儿，破家的道心好了大半，这一下就通透了嘛，甚至能下场走两步了。当然了，如果有人硬要说帝都自己怕了，不要面子，那帝都也有话讲的呀。你让秋离去跟萧凡比吗？你看他能比吗？比不了，秋离他没这个能力。帝都终于找到了属于他的大地之路，只要挑一只打得过的打，那他就是无敌的。于是放话约战秋离，要比一比。决出谁才是最厉害的大地苗子，秋离也不傻呀，他的境界不如搬山境的帝都。梅营战这是叫嚣道：“你这么厉害，怎么不去跟萧凡打？”帝都也不含糊，我已经输给了萧前辈，但萧前辈既然已经打过了剑士，那我也约等于剑士，四舍五入一下也约等于剑士的倒海境界。我现在就把你打服，就你这个区区大成境，也配和我还有萧前辈共称大地苗子吗？得了，他实在是太会四舍五入了。哦，这里顺便补充一下，境界划分从低到高，意思是。金丹、元婴、大成、搬山、倒海之后，再未解锁，再高几点，就是圣人和大地了。秋离话都说不出半句，这样一来帝都就更起劲了。每次出关都要向秋离约战，体会一下人间无敌的感觉，这对道心还有裨益呢。不过还有另外一件事情，那就是预备弟子和正式弟子之间的分界线被取消了。所以啊，最近总有很多正式弟子跑来他们这里耀武扬威。随着他的境界抵达搬山境巅峰，作为唯一一个从小世界飞升的人，他可以和自己的小世界建立联系了，将意识下沉到那个小世界观察人生百态。最近他就看到一个叫道玄宗的宗门内的实况直播，简单。一般来说，就是师傅道玄真人死后，师娘在师傅的灵堂和师弟探讨人生，结果被小师弟撞破，加入其中，组成了三人行。而大师兄云妙知道这件事后，出于种种顾虑，没有拆穿他们，只能将师傅的棺材摆放风景，以防尸变。如今的天下局势不好，外头有大妖出世，宗门有内斗不断。云妙本可撒手离去，可不舍得师尊的心血，而且还要照顾年幼的小师妹，只能留下。他换来小师妹长儿来拜大天尊。萧凡飞升后，小师界。人为他立雕像，日夜叩拜，奉为大天尊。但凡修行之人都得拜。小师妹这次叩拜完毕后，看到了大天尊雕像，似乎笑了一下。时间过去两年，云妙被师娘和两位师弟排挤，关入大牢。每天只有小师妹会给他送饭。一年后，师娘在大牢内新添了两副棺材，一大一小。云妙自然知道小的那副是准备给谁的，是小师妹。不知情的小师妹这会儿还在大天尊雕像面前诵经，祈祷大师兄平安。与此同时，一个身穿宗衣的人刚好登门。术士来拜师，其实是入室。想必大家都猜到了，这就是萧凡的一抹分身。如今的道玄宗发展壮大不少，师娘当了掌教之后，专收一些年轻弟子过来榨取精血，修炼妖法。萧凡这么一个精壮小伙入门，此事特别容易。他当然不是来主持正义的，只是想进一步看看热闹而已。不过说起来，他倒是对师娘挺欣赏。这纯纯的魅魔路线，以后的道号都替他想好了，就叫榨汁机。他来到关押云妙的大牢，二人一阵聊天。云妙问他：“你觉得师娘如何？”萧凡给的评价很中肯，四个字：女中豪杰。云妙点点头，一开始她也是这么想的，可现在不一样了。师娘练了旁门左道，把弟子当炉鼎，吸取精血，吸收寿命。萧凡为师娘解释了一句：“那总不能白嫖吧？”不过吸寿命的确有点过分，一寸光阴一寸金，他这是在吸金啊！云妙痛苦道：“师傅将我收留，如今宗门却堕落至此，他没把宗门发展好，对不起师傅，恳求萧凡帮他照顾小师妹，他要和师娘同归于尽。”萧凡给了个评价，勉。亲人格局还是没打开，要是格局打开就不会纠结了。选择加入和师弟师娘一起开启多人竞技模式，达成天下最强宗门，从另一个方面完成师傅的遗愿。只要你够强，你就是最大的名门正派。于是乎，故事的发展就如同大家所预想的，云妙和师娘同归于尽，宗门一地鸡毛，弟子做鸟兽散，只剩下了小师妹和萧凡。小师妹家破人亡。
下山去了，说是要求道。小师妹二十五岁的时候加入了马匪，靠着打家劫舍过生活，希望有朝一日能遇上看得出他天赋的修士，因为出手狠辣，得到了重用。三十岁的时候，他回到了山上，萧凡就这么坐在躺椅里，靠在道门的废墟边。小师妹问师兄：“你还记得我小时候的梦想是什么吗？”萧凡笑道：“我只记得你下山的时候，说是要去修道。”下禅自嘲一声，我天赋太低，已经过了修道的最佳年纪。随后带着人下山去了，我不会再回来了。之后的日子，三十五岁的下禅坐上了马匪投资的位置，还愈发凶狠，可惹上了一个大国的军队，遂被击溃。无家可归的下禅逃到深山老林，他不知道该往何处去。他已经不再是那个一心想修道的姑娘。又过了二十年，五十五岁的下禅回到了山上，神情复杂，看萧凡，问他：“师兄，我真的能修道吗？”萧凡回道：“一直都可以。为什么呢？”下。下山很不解，他想了几十年都没想明白这个问题。萧凡反问：“那你认为什么算修道呢？”夏禅愣了一下，低声问道：“我以后还能再来吗？”萧凡回复：“这里本就是你的家，何须问我？”于是夏禅又下了山。又过去三十年，一个老态龙钟的妇人踉跄上山：“师兄，我回来了，我还是没想明白自己适不适合修道。”萧凡只是点点头：“适合的。”夏禅也笑了，嘴里默默念叨着：“要是当初不下山，会不会就不一样了？”小时候总觉得有云庙大师兄在，什么都不用怕。可后来大师兄死了，说到这儿，他问萧凡：“师兄，你真的在乎我吗？”萧凡摇摇头，不知道。夏禅笑了，我也不知道。于是他走到大天尊雕像面前，双手合十，如同小时候那样恭敬跪拜。之后身躯再也没有动过。他死了，人生一世，草木一秋。萧凡将破烂的庙宇打造成了一副棺材，葬下了夏禅。做完这一切后，他缓步走出山门，一步之后，白发变黑，腰身挺直。看了这人生百态之后，他的心境境界也抵达了一个全。全新的高度。这一天，他在藏书阁看到一本名为《炼丹：从入门到入土》的书。一个小老头跟他打招呼，没想到你也是炼丹师。炼丹师是在修士中比较稀少的存在，毕竟大家的时间都拿去修炼了，哪还有时间炼丹呢？小老头自称张道明，是宗门内的丹药长老。看在同是人族的份上，想邀请他去炼丹兴趣小组探讨一下。于是，在讨论会当天，张道明等三个长老都带来了自己的炼丹炉，而萧凡呢，则是带来了一个铁锅、一把铲子。张道明无语了，丹药一道。以及玄妙、丹方、药材、丹顶、炉火、手法，缺一不可。总不可能你端个铁锅过来，随便抄两下就成丹了吧？其他三个长老也懵了，啥情况？铁锅炼丹？是萧凡才超越时代，还是他们跟不上版本了？张道明笑而不语，估摸着这小伙子只是觉得炼丹好玩来凑数罢了，不再多想，开始炼丹。先将清理好的药材依次投入丹炉中，然后小心点火开炼。萧凡则在地上捡了一些他们不要的边角料，放在自己的铁锅里。四个老头那是聚精会神，小心翼翼。每一次升温，降温都极其关键。他们就是让萧凡看看丹道之玄妙，真不是一般修士能碰的。此时，外头的天空中有细小雷电凝聚，弟子们都在欢呼，这是丹雷异象。天啊！张长老居然真的能练成关玄丹，若是丹成，那真是一步踏入道友师，千都不可限量啊！而另一边，萧凡呢，张嘴吐出一把赤红飞剑，放到铁锅下面开始热锅，然后随着张道明他们的做法，把边角料依次下锅烹煮。一般来讲，没有丹顶的话，药效会自然而出，流窜在天地间。但萧凡不同，他运气好（括弧只幸运两百，药性没有流窜）。老老实实待在锅里，他闲着没事干，看张道明那边，小老头涨红了脸，冷汗都下来了。围观的弟子们皱眉。担忧道：“这丹炼之事不落下，这成丹悬了呀！”张道明不甘心啊，手中快速结印，他不惜超负荷都用灵力，哪怕跌落境界，也要留住这丹雷。其他三人都震惊了：“老张，你这是拼了呀！”果然这样一来，天上的丹雷一下变粗，预示着快成丹了。弟子们纷纷露出了欣慰的笑容。这么猛的丹雷，成丹后定是极品，有价无市。唯有张道明一脸懵逼：“不对呀、啊，他的结印还没结束，丹雷就回来了，这都行？不用想太多。”四位炼丹师大喝一声，神通尽出，丹雷落下，轰一下。四个人都神情激动，可两秒后，他们彻底僵住了，因为丹雷没落在他们这儿，他们的丹炉反而炸了。那丹雷落哪儿了呢？等他们转头看去，只看到萧凡的铁锅内充斥着彩色的丹气。最离谱的是，他把锅铲拿起来，那颗丹药还粘在锅铲上。四位长老都懵了，你这是什么手法？萧凡笑了，颠锅加爆炒，运气好罢了。张道明世界观都碎了呀，运气好都能成丹，这还算是丹道吗？萧凡反问：丹道既是如此不变之物？四位长老哑口无言。随即，张道明很识时务的邀请萧凡加入他们新开的炼丹协会，做一个荣誉长老。其实说白了，就是看上了他的炼药技术。而这个消息也很快传遍了整个宗门，一时间他头上的头衔又多了一个。天资绰约，大抵。
的苗子，单到天骄。帝都听到这个消息，连忙过来送礼物。萧前辈，英雄惜英雄，就让我们从此化干戈为玉帛，建立深厚友谊吧。没过几天，秋离也带着箱子上门。如今的预备弟子区域，谁敢不来拜萧凡的码头？别说弟子们，那些个小长老们都得给他送礼。而有些人见直接讨好萧凡不容易，转身去讨好大黄狗，指望他在萧凡面前说几句好话。萧凡悟道几十年，终于出关了。由于预备弟子一直被正式弟子欺负，所以有很多人来找身为预备弟子头头的萧凡诉苦。一个弟子怒道：“忍不了了，我这就去扇那个正式弟子一个大逼兜，叫他抢我法宝。”萧凡刚想叫住他，可惜这人已经走远了。也行吧，吃一堑长一智。希望这人下辈子别那么冲动了。萧凡问大家：“帝都和秋离呢？他们俩？”不是大地苗子吗？不出头吗？一个弟子无奈道：“帝都倒是反抗过一次，刚开始还和正式弟子打得有来有回，可后来正式弟子那第五的穷奇登场，不由分说两巴掌把他打在地里，抠都抠不出来。自此就没人敢反抗了。”萧凡问道：“那他道心应该又受损了吧？”可大黄狗却摇摇头，他现在想开了，似乎走出了自己的无敌路。经常自言自语，说什么打不过的人能算同情吗？都是前辈，不丢人。萧凡点点头，不愧是大地苗子，自我催眠方面一直有一手的。那秋。秋离呢？大黄狗说：“秋离好像又要尘封自己了，说这个大事和他当初那个年代不一样，有点接受不了。”萧凡惊了，还能一直尘封？那秋离当年就是因为同代添加太多，所以才自我尘封了这个大事才解封。好了，这又来一次，不是万金王八吗？好家伙，这也是无敌路对吧？至此，预备弟子内的三个大地苗子都走出了自己的无敌路。帝都打不过了，都算前辈；秋离打不过就躲起来；萧凡就更离谱了，直接熬死人，根本不用打。什么无敌三兄弟？回到自家后，萧凡拿出了之前炼制的关玄丹。这丹药吃下去后啊，精神能来到九千星域之外的大玄都。据说这里是大地级人物都无法接近的存在，只能用关玄丹冥想记录。修道之人能在里面将自己的术法进阶。萧凡倒是想把自己的幻命大法进阶一下。他现在每五年都可以用自身一百年寿命换别人二十年。如果优化后能取消冷却时间，那他就能无冷却施法，让全部圣人大帝都变成老头，然后七脸暴打老人家。真能成功的话。他想好以后的出路了，就去拜一些牛逼的老头为师，让狠狠的不养老金，直接快进到寒泪继承遗产。不过吃了关玄丹后，他没能在大玄都进阶自己的幻命大法，而是将大龟息术进阶成了命术，可以消耗万年寿命，创造一个本体七成强度的分身。他心中一动，那个分身旁边居然又出现了一个分身，也就是说分身还能继续造分身。孙子辈的分身，也就是四层九的战力，日子很快过去百年。萧凡还是勤勤恳恳保持着每五年就斩一次钓鱼翁寿命的好习惯。这天，他在家里喝茶，突然传来了急促的敲门声，说是他的两个兄弟大黄狗和赤羽要被打死了。原来是正直弟子排名第五的穷奇，踩着大黄狗和赤羽，这俩都奄奄一息了。事情是这样的，大黄狗经常去药田偷点白藤花什么的，就是满足一个狗的爱好。但这个药田前两天突然被穷奇给买下来了，于是把他们俩打了个半死。大黄狗求饶：“放过我吧，我再也不敢了，我还给您，饶了我们吧。”穷奇又重重踩了一下，呸！你这贱种拿什么还？我看你是活够了。先前你不是说萧凡是你们的兄弟吗？怎么现在还没来？大黄狗被踩的吐血，嘴里只是一个劲的重复：“您饶了我们吧。”穷奇笑了。嘎嘎嘎嘎嘎！你们两个冲撞了我，总得死一个，你们选吧，谁来死？大黄狗看了一眼半死不的赤羽，说了一句：“那我死吧。”穷奇笑了，嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎！现在我改主意了，你们两个都得死。眼见的动手之际，萧凡赶到了，还有他的百万把飞剑。砰的一下，穷奇被剑光打飞数千米才稳住身形。萧凡走到大黄狗身边，偷了多少？一株白藤花，这是不怎么值钱的东西，一般是拿来做颜料的。大黄狗从来不偷贵重的东西。穷奇这时候走过来笑了，当初我入门的时候也和你一样，在预备弟子区域无敌手。可如今我的实力是导海经六层，你最多只打败过导海经三层的剑士，所以我会赢，你会输。萧凡只回了一句：“土性男真下头。”二人的交手过程，由于经费有限，我就不展示了。比较关键的是，穷奇是比较罕见的夺道之体，就是可以夺取别人的神通给自己用。他这次就是看上了萧凡的三百万把飞剑，才布了这个。局，可他太低估了萧凡。萧凡用时空大道斩出了撕裂空间的一剑，这一剑下去，穷奇虽然没死，但也半残。就当他要斩下第二剑的时候，一声呼喊从远方传来：“住手！”这是穷奇背后的三长老亲自现身制止了萧凡，并救走穷奇。三长老冷哼：“你兄弟偷了穷奇的药材，那他打死你兄弟也是应该的。而且你为贼出头，简直罔顾规矩。”萧凡怒气：“好，这药材多少钱？我赔偿便是。”穷奇却笑了：“嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎。”我这药田里的白藤花可不一样，价值三十万灵石。这话一出，其他修士都翻了个白眼。白藤花半个灵石都不值，这不是睁眼说瞎话吗？萧凡点点头，三十万灵石是吗？好的。三长老满意笑道：“知难而退才对嘛，年轻
率全击了个遍，也才做了三万零食，大家都不富裕，只能拿出来两三百的。于是，在某天，肖凡来到帝都的洞府，帝都是无比热情。肖哥怎么今天想着来我这儿了？肖凡直言要借钱，帝都也不含糊，把老底都掏出来了，借了两万六。帝都突然说：“秋里也有钱，要不去找他也借借。”两人一起来到秋里洞府，问：“你有多少零食？”秋里说：“八万。”但看到他们俩这不怀好意的目光，也尬住了。不是，宗门那金子抢钱的呀！他疑惑的朝帝都问了一句：“你也借了？借了多少？”帝都霸气回复：“八万。”秋里疑惑了：“不是，你哪来那么多钱？”帝都冷哼：“你管老子！”法宝弹药功法，老子通通贱卖。为了给肖哥凑钱，我连个腰子都卖了。你懂个屁！秋离涨红了脸，实在不甘示弱。不过八万零食而已，等我将老家的零食取出来，不过手续比较复杂，现在只能先拿出三万。地主嘲讽道：“废话这么多，敢不敢直接把腰子嘎了？给肖哥凑零食，老子看你不仅穷，人还怂，连自己腰子都不敢嘎，拿什么撑大地？”肖凡都绷不住了。算了算了，三万够了够了。谁知秋离脸都快憋炸了呀，直接一刀扎在自己腰子上，咬牙说：“我等一下就去卖这个腰子，剩下的八万零食也一定会借给你。”你们都给我记住了，我秋离一生不弱于任何人。得了，这是真的狠啊！虽然凑了不少钱，但距离三十万的大目标还是差很多。于是肖凡开始典当飞剑，把飞剑借出去抵押，问预备弟子们甚至小长老们借钱，居然愣在半个月内凑齐了十八万零食。这天，钓鱼翁来找肖凡，他已经猜到他干嘛了，凑三十万零食还了白藤草的钱，然后让秦红旗陪他两个兄弟的半条命，两个半条加一起就是一条。他劝肖凡别大动干戈，你和秦红旗都是大地苗子，都是宗门宝贵的财富。肖。摇摇头，师傅，你借我点钱，多少？十二万，多少？你这是要携款潜逃呢？师傅，你总归借我点，方便我修行呀。肖凡这话算是戳中了钓鱼翁的命门。肖凡越早到达准胜，对苍天剑海是至关重要的。肖凡给了钓鱼翁一个无法拒绝的理由：打完这场，我就能突破至倒海境。钓鱼翁笑了，好徒儿，原来你是为了这个呀。好说好说，师傅我借。赢了，肖凡又说了一句：我只有打赢了，猎头通打才能突破。可对面的三长老要是再出手，钓鱼翁豪情。万丈，放心，为师罩着你，我给你十二万零食，同时让三长老不出手。另一边，穷奇那边也不消停，这一货仗着有三长老撑腰，在药田旁边立了一块牌子：“萧凡与狗不得入内”，并让弟子们来排队辱骂萧凡，争骂一句就给三块零食。但却没人敢干这活，没别的，他们也怕萧凡呀。不过今天有点不一样的是，一大群弟子排队来到药田面前，他们不是来骂人的，而是陪着萧凡一起来这场子的。萧凡指了指旁边的两个兄弟，介绍道：“这是我异父异母的两个倒霉兄弟。首先，你看赤羽。”号称族内低聪慧。遭有慧根被你这么一打没了，然后制止大黄狗，他本来英俊帅气，但被你打成了一条狗。这笔账总算算吧。穷奇冷哼，那是他们偷了我的药材，活该。肖凡掏出一个空间戒指，这里有三十万零食，按你说的价格卖白藤草够了。那么相对的，你打了我两个兄弟各自半条命，是不是该赔我一条了？来人，给穷公子起棺！随即就看到几个穿着黑衣服、戴着黑帽子的人，肩上扛着棺材走了过来。肖凡道：“一条龙服务都给你准备好了，三十万零食的道理也讲了，你死一死也没什么了吧？”穷奇。忍不了了，小凡，你找死！两人刚打起来，天上又是一道声音传来，住手！是三长老，不过这次又有别的声音。小辈之间的恩怨，你就别管的太多了吧。是钓鱼翁。这会儿，小凡一剑斩过去，穷奇变成倒飞出去，血都喷出来了。三长老急了，小凡贼子，你敢！哎，小三怎么说话的？一点都不沉稳。钓鱼翁语气有点不爽，怎么说我徒弟的？三长老急了，大长老，你看看这棺材都准备好了。萧凡反驳道：“哎，这是我专门为三长老您准备的呀。您岁数这么大，万一哪天死了，那个棺材装多寒酸呀！身为您弟子的穷奇不准备，竟要我这个外人帮忙。一想到这儿，我就忍不住气都冷啊！三长老是屁话都翻不出棒句，又有钓鱼翁在呢，打的都经费有限，就不展示了。萧凡又预置监狱，把穷奇拉进了异空间，吸收了他百分之三十的力量，然后。”一剑下去，穷奇的无头尸身就从异空间掉了出来。随后出来的是萧凡，手里还提着穷奇的头颅。哦，不对，这时候应该叫他公介了。好了，我独自长生第一季的内容到这就结束了。进度对应小说的第一百零八章，想看后续的话，可以去翻新小说手机端搜“我独自长生”自行查阅哦。我是周周，那我们下个系列再见，拜拜。